et bonsoir à tous. Alors, bienvenue dans ce live à la découverte de soi, reprendre le pouvoir sur sa vie, le vrai pouvoir sur sa vie, une approche neuroscientifique de la liberté. Alors, ce live, je vais l'animer donc avec euh, ma, 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 ma collaboratrice, mon ami, euh, tout ce que tu veux. Euh, Laurence Salibur, mais avant, je vais vous raconter quand même le truc. Vous racontez quand même. Vous savez que avec Laurence, en fait, on fait des lives euh, parce qu'en fait, on est toujours interpellé par des choses qui, euh, justement, souvent nous froissent un peu. Et là, en fait, on a, on est, on est passé récemment sur une euh, sur une vidéo euh, sur un réel de de, de Franck Lopvet qui expliquait qu'en réalité, les 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 événements sont neutres. Et c'est vrai qu'en fait, c'est le cœur même, euh, si vous voulez, de, de l'accompagnement neuroémotionnel. Les événements sont neutres. Alors, c'est absolument violent pour la plupart des gens d'entendre ça. Euh, beaucoup d'entre vous vont trouver ce... ce c'est un tel, en tout cas. vont trouver ce, ce discours même culpabilisant. Il y a des gens qui trouvent ça culpabilisant. Euh, mais ce sont des points de vue. Rappelez-vous surtout que vous avez raison. Hein. Ne, ne, ne comptez pas sur nous pour vous dire que vous avez tort. Vous avez de toute façon raison. Mais l'idée, c'est que il se trouve que, effectivement, <rire> les, 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 événements sont, les événements sont neutres. C'est-à-dire que c'est notre interprétation de, cette, de cet événement, de ce que nous percevons, qui va justement teinter, qui va colorer, qui va en faire une expérience. D'accord je suis Roméo Cournal, je suis formateur en, neuro en neurosciences appliquées et en bon formateur que je suis. Je suis extrêmement attaché aux définitions. Et euh, pour moi, un événement, c'est simplement des informations visuelles, auditives, kinesthésiques, olfactives et gustatives que je perçois, que le système nerveux perçoit, que le cerveau perçoit, tout va bien. Mais en fait, il se trouve que ça n'est qu'un événement et aucun être humain ne vit d'événement. Les êtres humains vivent des expériences. Et ce qui fait une expérience, c'est précisément l'émotion que l'on met dessus. Or, il se trouve que l'émotion que l'on met sur, une, sur, une, sur un événement n'est pas propre à l'événement. L'émotion est propre, en fait, à l'interprétation, donc au discours interne que nous faisons. Nous avons tous un cerveau, qu'on le veuille ou pas, même si pour certains on peut en douter, mais nous avons tous un cerveau. <rire> Et c'est la raison pour laquelle nous ne connaissons pas le monde. Parce qu'un cerveau, ça ne sert pas à percevoir le monde. Un cerveau, ça sert à interpréter le monde. Et c'est absolument ce que nous allons voir aujourd'hui de façon totalement concrète. On ravale le monde façade. <rire> Je lui dis tous les jours qu'elle est suffisamment belle et qu'elle n'a pas besoin de maquillage, tout ça. Mais que voulez-vous Elle est... Euh, elle est... Euh... <rire> Elle est donc accro à son maquillage. <rire> donc, Madame Salibur, êtes-vous là En attendant... Ah, ah mais où qu'elle est là Je ne sais pas ce que tu me dis. Ah J'étais en train de te médire. Comme d'habitude. Voilà, voilà. Vous m'entendez bien Oui. Ok, parce que mes, mes, écouteurs, euh, mes écouteurs, ça, c'est à chaque fois que je bascule en double, double live, donc euh, ma foi, c'est peut-être mieux comme ça. Bonjour à tous J'ai entendu ton début d'introduction et merci pour ça, je ne vais pas repasser derrière euh, <rire> cette belle introduction. J'ai partagé le live, n'hésitez pas à le faire de votre côté si vous pensez à quelqu'un qui serait intéressé pour écouter cet échange euh, qu'on a qu'on a prévu là, spontanément, dimanche, de vous partager. <rire> oui, c'est ça en fait l'idée, hein, c'est que j'ai oublié de préciser que dans, dans la genèse de ce live, c'est une réflexion qu'on a eue, mais en fait, j'ai dit que c'était une réflexion qu'on avait eue, mais je n'ai pas dit quand, donc c'était il y a à peine 24 heures. <rire> on, a, on, a, on a des sujets de live en attente, vous ne pouvez pas vous en douter. <rire> mais voilà, on les choisit par... Euh, ben, par envie déjà, par actualité, euh, par, euh, par pulsion aussi de ce qu'on voit le plus répéter ou se reproduire dans certains partages qu'on qu voit autour de nous. Et à notre tour, ben, plutôt que de rester euh, 
choqué ou questionné ou parfois inquiet de certains, de certains partages, on se dit bah nous aussi de vous partager le point de vue euh, des neurosciences et le point de vue du neuroémotionnel. Donc euh, bienvenue à vous pour ça. Des petits coucou Marie-Laure, Dougie, euh, Christine, Mamou, Gladys, merci beaucoup. Vanessa, bonjour à tous, bienvenue. C'est toujours un plaisir de vous, euh, de vous retrouver, de partager ces moments avec vous. Et donc, effectivement, aujourd'hui, à la découverte de soi, donc sur cette belle cas casquette et cette belle capsule qui, euh, qui coule depuis déjà quelques, euh, quelques temps, l'idée de vous partager cette notion de reprendre le pouvoir sur sa vie. Bah, le vrai pouvoir. Vrai <rire> pouvoir. <rire> Après, je fais une faute de frappe dans mon... <rire> <rire> Bonjour Jocelyne, quel bonheur de vous voir. Je vous vois beaucoup en partage privé à me dire que vous êtes là et, euh, et vous voir là, c'est toujours, euh, c'est vraiment un, un vrai, euh, c'est un vrai plaisir, un vrai, un vrai bonheur. Bonjour à tous. Alors je vois que Roméo part et revient. Serait-ce un problème technique Avez-vous un petit Non, 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 non il euh... y a quelques caprices, mais on fera ça. On ne sait pas, c'est pas grave. <rire> je suis là et j'entends toujours. Alors, par contre, moi, je vais vous quitter trois petites secondes parce que j'ai la porte qui claque et euh, au bout d'un moment, ça risque d'être euh, fatigant pour vous. Donc, euh, je vais faire ça et je te On n'entend pas. Donc, Donc effectivement, le temps que tu désactives ta caméra, je, ouais. vais, je vais lancer justement le, je vais lancer en fait euh... le sujet. En fait, en donnant un exemple, j'ai envie de dire, en donnant un exemple, on a tous euh, effectivement vécu des, 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 des choses qui nous ont plus ou moins marqué. Et <coughs> l'idée, c'est quoi ben, tiens, Je vois qu'Emmanuel est là et qu'elle est coach en deuil. Allons parler Merci. de deuil. Tiens. Maman. Allons parler de deuil. Merci, maman. Merci, Gladys. Ouais. Allons parler de deuil. Je l'entends dans le live. Je l'entends <rire> dans le live qu'on galérait. Oui. Yes. Excuse-moi, je t'ai coupé dans l'aigle. Oui, je le disais quoi. On va profiter de, de, de la présence d'Emmanuel puisqu'elle est coach en deuil. On va parler de deuil. Okay. Euh, okay. Yeah. Prenons l'exemple et effectivement, de quelqu'un qui doit effectivement faire le deuil d'un proche. Parce que, euh, parce que ce proche est, 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 est parti. Okay L'idée, c'est que, évidemment, le deuil, il y a des phases dans le deuil. Il y a des phases euh, émotionnelles, évidemment, dans le deuil. Et l'idée, c'est qu'il faut bien retenir une chose. Lorsqu'on a vécu une séparation... Euh, les conditions en fait, de la séparation vont provoquer chez nous une certaine, euh, un certain état. Mais l'idée, c'est que, et c'est précisément ça faire le deuil, c'est pour ça que je rebondis sur l'histoire du deuil, l'idée, c'est d'accepter, de modifier finalement sa perception de ce qui s'est passé pour euh, en réalité en vivre, vivre mieux après le départ de l'autre qu'avant. Alors, dit comme ça, je sais que c'est extrêmement violent. Je sais. C'est ce que j'allais dire. Je dire ça n'a pas pris le sujet le plus simple à accueillir. C'est vrai. <rire> Écoute, j'aurais pu prendre le cas de la violence, euh, de la violence par exemple. Non. Je ne sais pas si ça aurait été plus simple. <rire> Genre violence sexuelle, Mais... tu sais, abus, trahison ou euh, viol. Si D'ailleurs, on l'a fait la dernière fois et euh, on a eu des retours dessus, euh, puisqu'on ce sont des lives qu'on qu fait en direct et qu'on qu laisse ensuite pour ceux qui ne sont pas présents et qui veulent, qui veulent les regarder. Et puis, la dit en introduction, et on, on veille à chaque fois à le dire en introduction, tout ce qu'on partage ici n'engage que nous. Et, euh, nous, nous, vous, nous vous invitons même chaque fois et souvent euh, à, vous, euh, à, à garder euh, l'idée que vous, vous avez des choses, du coup et de ne pas forcément changer euh, vos croyances et de changer euh, ce à quoi, vers quoi vous voulez tendre par rapport euh, à ce que nous, on vous, parta ce que nous on vous partage et, et mmh. la posture euh, du neuro émotionnel aujourd'hui. On parle à partir d'un prisme, celui euh, à partir duquel nous, on vit notre vie, celui à partir duquel on travaille et on accompagne les personnes qui, qui souhaitent être accompagnées par nous. Donc effectivement, là, quand tu le poses comme ça, euh, Vivre le départ, vivre la séparation, vivre le deuil, mmh. euh, mieux que, mieux que. Et ça demande forcément un changement de personnalité et ça ne va pas se faire là en une phrase qu'on vient de vous partager, à vous dire « ah bah ok, il a dit », et puis bah, je switch, et à partir d'aujourd'hui, dorénavant, je vois une séparation comme. 
Non, il y a un processus d'accueil, il y a un processus déjà d'accueil de, 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 de ce qui est, des émotions qui, qui, sont, qui sont présentes lors d'une séparation. Euh, là, on parle d'un deuil, mais euh, entendez par deuil tout type euh, d'événement où il y a euh, rupture, séparation, en fait, euh, éloignement. Euh, c est, c est, c est, ce sont des deuils à faire, ça peut être le deuil d'un travail, le deuil d'une maison, le deuil d'un compagnon, le deuil d'une amitié. Euh, tout, tout moment où vous êtes amené justement à, euh, bah, du coup... Euh, être séparé de et effectivement il y a des étapes qui sont posées mais il y a aussi une façon après euh, de pouvoir euh, bah, justement choisir et c'est pour ça qu'on avait posé la notion de reprendre le pouvoir sur sa vie et qu'on y avait appliqué la notion de liberté derrière on y voit cette liberté de choisir comment vous voulez euh, désormais euh, bah, accueillir cet événement dans votre vie euh, et puis ben, en faire l'expérience que, que vous souhaitez qui va ben, servir la suite, puisqu'en vrai, séparation est séparation. On ne peut pas, on peut pas revenir sur une séparation. Par mmh. contre, la suite, c'est à nous de l'écrire et c'est de notre responsabilité de choisir comment mmh. on veut la vivre et l'écrire. Donc, euh, je te laisse prendre la suite de l'exemple, puisque tu l'as ouvert, mais euh, oui. c'était euh, une façon de poser le thème et peut-être de laisser certains ouvrir l'idée de l'accueil de ce qui va être proposé là. J'ai envie de dire, ça, ça, aurait, ça aurait pu être l'objet de tout ton live, en fait. Bien sûr. Le, la remarque que tu viens de poser. Vrai. Il est bien question d'un parcours. D'accord Je sais qu'on a, on a une... Comment je vais dire On, on, on a peut-être une tendance. On a peut-être... Euh, euh, était euh, mal élevé, j'ai envie de dire. <rire> On a pris des, des mauvaises habitudes de, de, du, du tout de suite, du ici et maintenant, c'est là, maintenant, c'est là, maintenant, l'instantanéité. Euh, la vie ne fonctionne pas comme ça. Et je vais justement rebondir sur cette notion de pas en cours, et, euh, parce que c'est un préalable qui me paraît important pour justement porter l'histoire du, du pouvoir qu'on qu qu pose là. Il y a quelques semaines, euh, une, une accompagnée m'appelle et me dit « Écoute, Roméo, euh, je reviens de l'enterrement de, de ma tante. Qu'est-ce que je pourrais faire pour aller mieux ?» Et, et alors, inutile de vous dire que... Alors, inutile, enfin, si, c'est très utile que je vous dise que je me suis mis en colère contre cette femme. Parce que je lui ai dit « Mais attends, tu reviens de l'enterrement de ta tante et tu veux aller mieux ?» Mais ça veut dire quoi Ça veut dire quoi au nom de quoi est-ce que tu, tu sors tu, Le jour même de l'enterrement de ta tante, tu me dis que tu veux aller mieux. Et à quel moment est-ce que tu accueilles le décès de ta tante À quel moment est-ce que tu accueilles justement cette émotion-là, en vrai Et c'est extrêmement... Et je, je le prends volontairement. Alors, je sais, mes exemples sont toujours un peu... Je suis un peu radical, je suis un peu rentre dedans, machin, tout ça. Ouais, mais c'est cool. Au moins, tu t'en souviens. La première des choses, justement, pour reprendre le pouvoir sur sa vie, la toute première étape, puisqu'on a dit que ce n'est pas en cours, c'est vivre sa vie. D'accord Et vivre sa vie, ça veut dire quoi Ça veut dire que quand ça pleure, je pleure. Que quand ça rit, je ris. Ça veut dire que, et sans, comme je dis souvent, sans intention d'y rester, sans intention d'en sortir. Je veux dire, lorsque le temps est à pleurer, lorsque je suis en train d'enterrer un proche, le temps n'est pas, en fait, à aller bien. Ce n'est pas vrai. Accueillir, vivre ma vie, c'est justement pleurer à ce moment-là. J'ai eu, il m'est arrivé dans mon accompagnement d'avoir euh, une accompagnée qui, qui euh, elle commence, mais elle est en pleurs parce que, pourquoi Parce que son, son, son compagnon, elle s'est séparée de son compagnon. Alors, en plus, il se trouve que c'était un projet chez elle euh, parce qu'ils étaient en bout de souffle, etc., mais il se trouve qu'elle est en pleurs. Me dire au mieux comment je fais. Mais à aucun moment, je ne vais faire en sorte que tu n'ailles bien. L'heure est à pleurer. Donc, ce que tu vas faire maintenant, tu vas pleurer. Et qu'est-ce qu'on a fait pendant une heure Eh bien, on a pleuré. Et, et, et ça, j'en appelle à, à, à vous autres parmi, parmi vous. Je sais qu'il y a des professionnels de l'accompagnement. Euh, ne tombez pas, s'il vous plaît. Respectez la vie et respectez les personnes qui sont en face de vous. Lorsque quelqu'un euh, euh, est en deuil, elle est en deuil. Lorsque quelqu'un est, est en train de pleurer, elle pleure. Et c'est manquer de respect, c'est malveillant. Je reprends les propos de, de, de tonton Franck. <rire> c'est malveillant, c'est de la malveillance que de sortir un patient, un client de, 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 de son émotion. 
c'est de la malveillance. La première, on ne peut pas sortir d'un endroit où on n'est pas, où on est. On ne peut sortir que d'un endroit où on est rentré. Okay. Si tu veux te débarrasser de ton émotion, rentre d'abord dedans. D'accord Et ça, c'est vraiment la toute première étape. Le pouvoir que l'on a justement sur sa vie, c'est de la vivre. Le premier pouvoir qu'on a, c'est de la vivre. On n'est pas fait en carton, les gens. On n'est pas fait en sucre. On a tous, on a tous l'équipement pour pleurer quand ça pleure, pour avoir un mal quand ça a mal. Et, on... et ça, c'est la toute les... première étape. On l'évoquait déjà et forcément, ça fait un joli clin d'œil au live précédent et je pense que ça va habiter l'ensemble de, de nos lives parce que c'est une notion qui est trop présente, je trouve, et je prends, je prends ma part là quand je le dis. Euh, Aujourd'hui, sur les vidéos qu'on voit, sur les vidéos qui sont partagées, sur ce format de reel rapide et, et absolu, où on vous accompagne euh, à trouver des solutions rapides pour ne surtout pas vivre euh, ce qui est désagréable, euh, ce qui fait mal, euh, ce qui n'est pas bien vu par la société. Soyons clairs, hein, les larmes, ce ne sont pas des choses qui sont bien vues. Pleurer, ce, ce n'est pas une chose, c'est pas nouveau, ce n'est pas une chose qui est bien vue. Et dans cette notion du tout beau, du tout lisse. Du, euh, il faut pas souffrir, tu sais, tu l'évoquais l'autre fois dans le live et c'est super important. On en parlait dans le cadre des, du couple. Euh, pourquoi on a du mal à faire couple aujourd'hui Parce qu'on ne veut pas vivre la souffrance de, ben justement, de cette fin peut-être mmh. euh, qu'on a déjà vécue et qu'on n'est pas, euh, qu'on n'a pas, euh, qu'on n'a pas extériorisé, qu'on n'a pas libéré et que du coup on projette déjà sur un, un futur couple. Et là, c'est cette même notion qui vient celle d'accueillir justement euh, cette part qui fait partie de nous, cette part qui fait partie de la vie. Euh, qui est celle de se dire que bah, parfois ça n'ira pas, et heureusement d'ailleurs, et justement ce sont ces moments-là qui, nous a, qui nous, sont des invitations euh, pour nous à libérer, extérioriser. Ça fait d'ailleurs partie euh, d'un des, des moyens qu'on a de pouvoir extérioriser les charges pour ne pas s'en faire euh, bah, des traumas, parce que, ce que nous après du coup on, on, on accompagne en suivi. Je vis quelque chose de désagréable, euh, bah, je suis dedans, et je vois que c'est agréable et ça m'apprend tellement de moi Bien. ça m'apprend tellement de moi de me voir là vivre euh, cette émotion désagréable accordée à l'événement que je viens de vivre en fait cette expérience là fait partie de ce que justement tu appelles euh, ben justement ce chemin, ce parcours initiatique, ce parcours qui est la vie en vrai, Bien. je pense qu'on sort trop souvent de, de cette réalité là et que du coup, on cherche toujours à magnifier les choses, à rendre joli, euh, à ne pas euh, accueillir que... Bah, justement, que là, quand, quand ta cliente t'appelle et te dit « qu'est-ce que je dois faire là ?» bah, je, je sors de l'enterrement, « qu'est-ce que je dois faire pour aller mieux ?» Parce qu'on ne veut pas rester dedans, mmh. parce qu'on ne veut pas paraître celle qui reste dedans. Il y a tellement de, de, de mécanismes qui se mettent en place. On veut ni être celle qui, qui reste dedans, ni être celle qui paraît, parce qu'on va qui on va être aux yeux de l'autre d'être celle qui pleure sa tante, d'être celle qui reste trop longtemps à pleurer, qu'est-ce qu'on qu en sait Clairement, du trop. Et, et, et c'est ça l'idée. Donc, si, si la première étape, justement, c'est de vivre, pour reprendre le pouvoir sur sa vie, c'est déjà de vivre sa vie, parce qu'on on aura beaucoup de mal à avoir du pouvoir sur quelque chose qu'on n'expérimente pas. Euh... <rire> J'ai envie de dire que la deuxième... <rire> ben, ce serait de la savourer. Tu sais, il y a, y, a, y a un truc, je me souviens un jour, j'aime beaucoup l'espagnol, j'aime beaucoup la culture hispanophone, et, euh, et, et un jour, je crois que j'écoutais un, un prospectiviste, Marc Alevi, je crois, qui disait qu'en euh, espagnol, et j'ai vérifié, la, <rire> les mots sagesse et saveur, en fait, ont la même racine. La sabiduría. <rire> et effectivement je crois que la, la deuxième étape hein, <rire> première étape, vivre sa vie deuxième étape savourer sa vie ok euh, si dans la première je m'autorise à dans la deuxième mais je vais justement goûter en fait, quelle, quelle saveur ça a lorsque j'ai mal quelle saveur ça a en vrai et l'idée, pourquoi c'est important parce que même si on ne va pas en parler longtemps mais parce que c'est le tremplin vers la troisième étape euh, pourquoi c'est important Parce que, encore une fois, une émotion est une production endogène. C'est-à-dire que ce que je ressens... Alors, l'idée, je parle bien d'émotion. On est en train de parler d'émotion, là. On n'est pas en train de parler... De... Mais peut-être qu'il faut qu'on refasse la, 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 le distinguo entre la douleur et la souffrance. Et la, la douleur, c'est une information. OK Ma belle-mère m'a mis une claque. L'information. OK La douleur, c'est... OK, voilà. 
c'est la douleur. La douleur, généralement, elle dure un peu, euh, sauf euh, cas euh, particulier, accident, opération, machin, tout ça. Ouais. Ok, d'accord. On n'est pas en train de parler de douleur, là. On est en train de parler de souffrance. C'est donc l'émotion que je mets sur la douleur. D'accord Alors, je, je vous le dis avec autant, avec d'autant plus de, de force que je sais que je suis une immense chochotte, vraiment. Mais ça ne m'empêche pas justement d'être conscient, et c'est pour ça que je vous le dis, hein, je sais que je suis une chochotte. Euh, parce que tout de suite, il y a 36 000 euh, conférences de presse qui démarrent dans ma tête à chaque fois que je ressens euh, la, moindre, la moindre douleur. Mal aux dents, euh, mal aux genoux, mal aux pieds, mal au dos, machin, tout ce que tu veux. Il y a 36 conférences de, pièces, de, de presse qui vont avec. Mais ok, mais au moins je le sais ça, en fait. Et c'est ça qui, en fait, est, est important. Donc, je, je, je m'autorise... Ah ouais, c'est ça, excuse-moi. Non, j'avais une petite anecdote, parce que je racontais une histoire. Je me suis coincée le doigt dans la porte, ce qui arrive de moins en moins une fois qu'on grandit, je pense. Mais moi, je me suis bien coincée le doigt dans la porte, parce que j'étais énervée. Et euh, la vie m'a dit, bah tiens, t'es énervée, tu veux pleurer Tiens, pleure Et donc, je me coince le doigt dans la porte et euh, c'était assez drôle parce que j'avais mal voilà j'avais une douleur et puis <rire> c'est intéressant parce que je traîne je traîne et puis mon doigt il reste engourdi un petit moment et puis j'appelle ma maman et puis du coup elle, elle vient voir et, <rire> et elle regarde mon doigt et au moment où elle regarde mon doigt elle me dit une phrase et là je me mets à pleurer parce que j'y associe et là la première chose que je lui dis je veux pas aller aux urgences <rire> et là, là on est plus sur de la douleur hein. <rire> je suis c'est le film que je me suis fait à dire « Ah non, on est samedi soir, les gars, je vais surtout pas aux urgences ce soir pour un doigt que je me suis toute seule pensée dans la porte. » Et du coup, tu vois, tu laisses défiler le truc et pareil, si tu laisses défiler, deux jours après, je peux continuer à me raconter une histoire dessus Évidemment. et deux jours après, mon Évidemment. Après, il me fait encore mal, en fait, tu vois. Évidemment. Donc, euh, et c'est exactement quand tu, tu as parlé de conférences de presse et ça m'a renvoyé à ça parce que je l'ai raconté après toute la semaine à dire « Non, mais déjà, le cadeau, de me coincer les doigts dans la porte. Bravo. Parce que j'étais... <rire> mais j'étais énervée d'une situation et je savais bien... Enfin, j'arrivais même pas à en sortir. Et du coup, je me suis coincée les doigts, je me dis, ok, voilà, tiens, cadeau. <rire> et en fait, là, à rester, à rester, puis c'est ma maman, tu sais, puis c'est ta maman, quoi. Tu oui, regardes tout moi avec attention, elle te dit, mais comment tu t'es fait ça <rire> Elle me dit, ah oui, ça a l'air, euh, là, ça s'est penché. <rire> là, je me dis, ah mon Dieu donc oui, c'est enfin, l'anecdote et l'exemple, mais c'est pour bien dire, voilà, la différence entre douleur et souffrance, c'est quand, euh, bah, du coup, il y a la douleur, la douleur, enfin, coincé tes mains dans la porte, et puis après, la souffrance va s'ouvrir, et là, on prend des, ex des, des petits exemples, mmh. mais c'est des exemples qui vont concerner toutes, vos, toutes nos expériences de vie. Euh, je, oui. On vit une rupture, on se sépare de quelqu'un, euh, la séparation reste une séparation. Par contre, mmh. qu'est-ce que ça vient raconter, et qu que ça, qu quelle, quelle histoire on se raconte de cette rupture par rapport à soi par rapport à l'autre, par rapport à ce que les autres vont percevoir et vont se raconter de cette rupture, c'est ce qui vient habiter euh, la souffrance qu'on garde euh, bah, bien souvent euh, de, de, dans, dans le cadre du deuil d'une séparation. Euh, d'une séparation. Clairement, à... clairement. Et, et de quelque ouais. événement que ce soit. Et pourquoi c'est important de savourer Parce que justement, la troisième étape, c'est de conscientiser le discours. Pourquoi Parce qu'une émotion est une production endogène. Alors, tu sais, je, je, je recommande vraiment à toutes les personnes qui sont devant un écran d'écrire sur leur écran quelque part <rire> ce que je ressens vient de moi. L'émotion la, 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 est une production endogène. C'est très facile de dire que un tel m'a énervé. C'est très facile de dire que le monde est anxiogène. Non, je ne trouve pas le monde anxiogène du tout. Euh, notre interprétation du monde est anxiogène. Encore une fois, l'émotion est une production endogène. Il n'y a une seule personne. Et c'est ça, reprendre le pouvoir sur sa vie. Hein. Ça, pour le coup, si on ne passe pas cette étape, ton pouvoir, tu l'oublies. Et, et, et c'est OK d'abandonner son pouvoir. C'est très OK. Je ne suis pas là pour vous dire ce que vous voulez faire. Hein. C'est très, très, très OK d'abandonner votre pouvoir à quelqu'un d'autre. C'est très, très, très OK de vous dire que c'est parce qu'il a dit ça que je me suis mis en colère, qu'il m'a mis en colère. C'est hyper OK. Il m'a déçu, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Oui, c'est toi. Okay. Vous pouvez... Oui, il n'a pas fait. Il n'a pas fait. C'est parce qu'il n'a pas fait. C'est parce qu'il n'a pas dit. C'est parce qu'il C'est le, le quotidien d'une majorité euh, d'entre nous. Tant qu'effectivement, on parle là sur cette notion de reprendre son pouvoir, reprendre la responsabilité de ce qu'on dit. 
reprendre la responsabilité. Et quand tu dis conscientiser bah, le discours, de... enfin, conscientiser ce qu'on qu est en train de, de se dire. Ce qu'on est en train de se dire, justement. Ouais, Et c'est ça l'idée. Et, ouais. Et c'est pour ça que, en, en fait, le, le cadeau dans, 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 dans l'événement, il est là. Le cadeau, il est dans le fait que je vais pouvoir m'entendre et je vais découvrir une part de moi qui m'est inconnue. On appelle ça l'inconscient. Et, et ça, c'est un vrai cadeau, en fait. Et l'idée, c'est que, puisque je sais ce que je me raconte, et que je sais que <rire> c'est... Je commence à comprendre mon système de croyance. Oui. <rire> Là, quoi, donc, tu vois. Finalement, je commence à me rencontrer moi. Exactement. En vrai, Exactement. je veux reprendre le pouvoir sur moi, mais il faut que je sache qui est moi. Mmh. En vrai, mmh. l'idée, c'est vraiment ça. Et, et en fait, si je sais qu'en fait, c'est le discours que je tiens qui produit l'émotion, si je veux donc arrêter de souffrir, s'il y a des bouddhistes parmi vous, vous connaissez ça par en cœur, mais... Euh, pour les personnes qui ne le seraient pas, c'est l'esprit qui, qui, qui produit la souffrance. Mais puisque c'est l'esprit qui produit la souffrance, c'est l'esprit qui peut l'arrêter. On est d'accord Et le bonheur, d'après ce que j'ai compris, hein, je, je ne parle pas du plaisir, hein, je parle du bonheur. Le bonheur, c'est la fin de la souffrance. Donc la fin de la souffrance, a priori, encore une fois, avec un parcours, hein, oui. euh, et ça veut dire, et ça, non seulement c'est un parcours, mais en plus, c'est pas acquis. Hein. Ça, ah, c est, c est... Je, 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 je refais ah, encore oui. une parenthèse. Oui, pose-le, pose-le, parce que c'est pour jamais. Oui, oui. il faut le dire, il faut le dire. Oui, Même quand j'arrive au bout du bout du bout du processus, c'est pas acquis. Mais non Parce que le retour en arrière reste possible. Oui, et puis il y a cette notion aussi de se dire que, c'est ce que je pense qu'il faut qu'on prenne, la conscience aussi elle est là. Parce que tu sais souvent, tu parlais de ton accompagné qui arrive et qui te dit « comment je fais pour aller mieux là tout de suite maintenant, baguette magique ?» De la même façon, certains vont dire effectivement cette phrase qu'on entend régulièrement « oui mais je pensais avoir dépassé ça, oui mais je pensais que c'était derrière moi, oui, euh, oui mais euh, j'ai déjà travaillé sur ça, euh, oui mais encore, encore ça euh, ». Déjà, c'est de comprendre sur cette notion. Je pense que si on vit la vie comme euh, bah justement une, une expérience à vivre et comme un parcours, un cheminement, il y a cette notion de se dire que bah, à chaque prochaine étape, bah, c'est de nouvelles choses qu'on va découvrir de nous. Mais pour les découvrir, on va aussi passer par ces moments euh, désagréables. Tu sais, quand on parle d'expansion et de contraction euh, qui sont reliés même à la, à la nature même, au fonctionnement même de, de la vie, de la vie qui nous entoure, et on voudrait s'en extraire et on voudrait penser que pour nous, c'est différent parce que bah, du coup, on, on nous a doté de, de, de choses on en plus. Bien. <rire> c'est cette notion de dire que la, la nouvelle personnalité que vous allez créer va vous aider bien évidemment à mieux vivre les choses. C'est-à-dire que les étapes dans lesquelles vous restiez embourbé avant, bah, vous, allez, vous allez plus rapidement les traverser. Sur la méthode scène, j'aime bien parce qu'il présente un triangle et puis il te dit, bah, du coup, comme tu montes les étapes au niveau du triangle, bah, le fait de passer de la polarité plus à moins est beaucoup plus rapide. Ouais. Euh, parce qu'on ne cherche pas la rapidité, hein, encore une fois, mais c'est juste qu'en ben, conscientisant, c'est comme pour nous, c'est-à-dire qu'on ne va pas réagir sur une situation d'il y a 10 ans euh, de la même façon qu'aujourd'hui, parce que ben, du coup, le parcours a fait... Mais on continue d'être énervé, on continue de ne pas comprendre, on continue <rire> d'accueillir de, de, des choses désagréables, on continue à conscientiser, à dire « Mais attends, c'est cette histoire-là, vraiment, que je suis en train de me raconter mmh. ?» Et ça nous permet ben, justement d'aller voir, euh, d'aller s'accueillir, d'aller prendre... Euh, la connaissance de nouvelles parts de nous, de nouvelles choses on, dont on n'avait pas conscience encore, qui font partie de nous, et nous permettent bah, justement de, de transcender et de, et de continuer. Comment tu dis grandir, en, grandir dans l'amour Grandir. Grandir dans l'épreuve et dans l'amour, absolument. Et, et l'idée, c'est vraiment ça. Donc, C'est pour ça qu'on repose encore ce truc-là. C'est-à-dire que j'ai observé, on l'a observé tous les deux, tu sais, cette euh, chimère un peu enfantine, il euh, y, y a des gens qui croient vraiment qu'un mmh. jour arrivera, et il y a des gens qui mettent du temps, de l'énergie, de l'argent, à atteindre ce moment dans leur vie où ils n'auront plus de problème. En même temps, c'est ce leur problème. Et c'est ça le problème. Le problème, et c'est pour <rire> ça que je m'en prends en fait à nos collègues. Je m'en prends à nos collègues, coach, thérapeute, machin, truc, chose là, qui font du développement personnel et même du développement spirituel. Euh, c'est à vous que je parle en fait c'est vous qui êtes responsable en fait de cette euh, 
des malheurs finalement, des, des, des personnes qui, qui vous écoutent. Parce que, alors bien évidemment, ils ne sont pas obligés de vous croire, bien sûr, c'est vrai. Mais vous n'êtes pas obligé de le dire non plus. Et vous devez savoir que quelqu'un qui va dans cette dynamique-là va souffrir. Vous devez le savoir. Je ne vous demande pas d'arrêter de votre discours. Je ne vous demande même pas de le changer. Je vous demande seulement de savoir que quelqu'un qui vit sa vie dans l'illusion, qui poursuit la chimère, qu'un jour elle pourra vivre sur cette terre, dans cette incarnation, sans plus jamais avoir de problème, cette personne-là, en fait, sera malheureuse toute sa vie. Comme dit Léo Deuf, vous courez après le plaisir et c'est ça qui vous rend malheureux. Vous pensez que vous courez après le bonheur, mais vous courez après le plaisir sans fin, et c'est ça qui vous rend malheureux. Ce n'est pas prévu comme ça. La machine ne fonctionne pas comme ça. Tous les ans, il y aura un printemps. Tous les ans, il y aura un automne. Et c'est très bien comme ça. C'est contre nature, en fait, d'aller vers cette chimère puérile, imbécile, enfantine, euh, de un jour, oui, tout, tous les jours, ce sera dimanche. Non. Ou vendredi, pour les, euh, pour les musulmans. Mais non, ça n'existe pas, ça n'existera pas, il ne faut pas que ça existe. Ce n'est pas souhaitable parce que c'est contre nature. Et elle est, là, elle est là même, la sérénité, euh, si on pose ce mot-là. C'est d'être dans cet accueil-là, en Bien fait, bon. de se dire que la vie, c'est tout ça. Je pense que la première marche, si on devait travailler sur une notion d'aller d'un certain cette quête du bonheur-là, c'est cette première marche-là, comme tu dis, tu vois, bon. c'est d'accueillir que la vie, c'est tout ça. Par contre, encore une fois, il y a cette notion de se dire « ce qu'on vous propose, c'est de sortir d'un état qui, par contre, d'où vous êtes, euh, vous fait percevoir la vie comme quelque chose de douloureux et de malheureux. Mmh. » Parce que là, on n'est pas là. Mais effectivement, que vous ayez cette nouvelle personnalité qui vous permet, sur cette première marche, de prendre conscience que la vie est extension et, ex enfin, expansion et contraction, et que vous avez, encore une fois, même dans la contraction, euh, le pouvoir votre pouvoir que de voir quel regard vous portez sur ce qui est en train de vous arriver et l'accueil qui est proposé, la façon de le traverser, qui ne soit pas quelque chose où vous vous sentiez embourbé, euh, peut-être même euh, euh, dans un état quasiment euh, qui vous semble fataliste en fait. Mmh. C'est plus, plus là euh, l'idée. Euh, je, je fais une petite parenthèse parce que plusieurs personnes demandent s'il si y aura un replay. Normalement, oui, le replay sera bien laissé comme à chaque fois et au plaisir d'avoir vos retours si vous nous quittez entre temps. Voilà. Absolument, absolument. Et du coup, on poursuit notre parcours, du coup On poursuit oui, la quatrième étape. étape. Voilà, oui, la quatrième étape pour reprendre le pouvoir justement sur sa vie, puisque je sais que mon émotion est créée par moi-même. Alors, bien évidemment, une émotion, c'est agréable ou désagréable. On, 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 on sait qu'à l'endroit où on en est, on, on a quitté euh, ce stade de, de la maternelle où il euh, y a des émotions positives et négatives. On est d'accord On ne revient pas dessus. Donc, on a des émotions agréables ou désagréables. Et donc, l'idée, ça va être quoi L'idée, ça va être que je vais justement m'autoriser à modifier mon discours interne. Et euh, avant d'entrer dans, dans la pratique, parce qu'en réalité, c'est ce à quoi sert hein, un thérapeute, c'est ce à quoi sert un coach. Et ça ne sert qu'à ça, en fait. Hein, pour, sinon, tout le reste, on n'en avait pas besoin. Hein. Et c'est ce à quoi sert finalement l'autre, en fait, l'autre. On vit dans une société où l'autre n'est pas disponible et tout aussi cassé, donc il faut trouver des gens qui seraient peut-être un peu moins cassés. Et en plus, il faut les payer pour ça. Très bien, le plus... ça tombe bien, c'est le plus beau métier du monde. Euh, mais l'idée, c'est que l'autre, le seul chemin qui mène à soi, c'est l'autre. D'accord Il est infiniment plus facile pour quelqu'un qui ne vit pas l'émotion que je vis de me proposer un discours alternatif à celui que j'ai. Parce qu'il a le recul. Personne n'a le recul émotionnel sur lui-même, sauf éventuellement les schizophrènes, mais Dieu merci, il n'y en a pas tant que ça. Mais l'idée, c'est que si je vis cette situation où, voilà, euh, je, je vais prendre cet exemple-là, parce que je l'ai pris euh, samedi dernier lors de, lors de l'expérience, lorsque, lors de l'atelier GMTS à Montréal, guérir maître homme sexuel. Euh, le, 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 tu, on, tu parlais de Gladys tout à l'heure, je vais parler de ma boss mama, tu sais, j'ai une boss mama, tu vois. Euh, quand je, je me suis... Boss mama. Allez, <rire> boss, boss, boss mama, on est là quand même. Euh, <rire> L'idée, c'est que peu avant mon mariage, quand j'annonce mon mariage à ma mère, elle me répond très froidement, ça ne m'intéresse pas, je ne viendrai pas. Ton mariage, là, non, 
Oh non, je ne viens pas, ça ne m'intéresse pas. Alors, tu penses bien que, tu sais, tu n'as pas 30 ans, euh, tu sors à peine de chez maman, tu es tout heureux de te marier, machin, tu as trouvé la chabine, et tout de coup, et ta maman te dit... Euh, non, pas ça. Je ne viens pas. Et bien sûr, alors l'idée, c'est que quand elle me dit ça, je sais que comme elle ne vient pas, il y en a beaucoup qui vont suivre, hein. Il ah ben bon, y en a beaucoup qui ne viendront pas parce qu'elle n'y va pas. C'est son côté ah, ben, charismatique, tu sais. <rire> C'est son côté leadership, même si elle n'empêche à personne hein, d'y aller. Mais elle dit, je ne viens pas. Alors, ah. bien évidemment, tu imagines le bordel. J'étais euh, au volant, je me suis garé, j'ai pleuré pendant une demi-heure. Ah. Aujourd'hui, avec le recul, et parce qu'effectivement, j'ai rencontré... Vas-y, vas-y. Non, Juste une pause. Ceux qui sont avec nous, là, les personnes qui sont présentes avec nous, j'aimerais juste qu'ils se projettent là-dessus et qu'ils oui. imaginent un peu ce qu'ils ont pu se raconter. Ce qu'ils auraient pu se raconter. Peut-être que c'est arrivé à certains parce que pendant l'atelier, on a découvert que c'est arrivé à quelqu'un d'autre. Mmh. Mais imaginez-vous vivre ça pour que le discours alternatif puisse vraiment arriver dans l'idée de se dire pourquoi l'autre est le meilleur chemin qui mène à soi. Parce qu'effectivement, quand on est logé là-dedans, on se raconte toutes les histoires du monde. Là, tu parlais des 36 conférences, je pense qu'il y en a 100 qui s'ouvrent d'un coup. À, à essayer de comprendre comment ma maman refuse, euh, et de façon très calme et posée, à se dire, par contre, je ne serai pas là. <rire> ça, fait. Alors, fais ton bon. mariage, bon. vois avec qui, vois avec qui et comment. <rire> Mon âge, je te pose et je te préviens que je ne serai pas là. Imaginez-vous ça. Et là, du coup, tu, tu allais nous partager, j'imagine, donc, plusieurs années après, donc déjà, tout ce que ça produit en nous et la souffrance que ça nous produit en nous. Parce que là, on est sur la douleur directe et puis après, on reste des années dans une notion de souffrance associée Bien à sûr, ça. mais bien sûr, parce que tu penses bien que... Et d'ailleurs, pendant des années, je lui en ai voulu d'être la, 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 la femme qui a fait que euh, j'étais le gars qui s'est marié sans, 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 sans sa mère. Et en plus, sans... sans je te dis, hein, sans, y a, y a, je n'avais qu'un neveu. Il est arrivé par hasard. Le mec est arrivé à mon mariage par hasard. <rire> Sinon, il n'y avait personne. Et, et l'idée, c'est vraiment ça, en fait. Bien sûr que je, si je continue à me, à me dire « Mais elle n'aurait pas dû me faire ça. » C'est ma mère, quand même. De quel droit elle se permet Elle ne devrait pas. Et donc, du coup, moi, je me sens trahi, je me sens machin, je me sens blessé, je me sens abandonné, je me sens, je me sens tout ce que tu veux. Et j'ai raison. Mais très important, les gens, on, on vous l'a dit dès le début. Quoi que tu penses, tu as raison. Donc, ce n'est pas la peine de, de négocier. Tu as déjà gagné. Donc, l'idée, c'est ça. Évidemment que j'ai raison. Mais le problème, c'est que, du coup, derrière, je garde la rancune, je garde... Alors, en plus... Euh, non, non, biologiquement parce que ouais. il faut qu'on rappelle aussi qu'une émotion c'est de la biologie il faut qu'on rappelle aussi qu'une émotion c'est euh, des, des, des neurotransmetteurs des neuropeptides qui ne sont pas censés rester circulants dans le corps d'ailleurs <rire> sont censés être déchargés et recapturés mais si je garde en fait mon, mon, mon discours ouais, interne comme ça tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps ils sont tout le temps déchargés ils sont tout le temps circulants alors qu'ils ne sont, sont pas ils ne sont pas censés comme la vie va toujours te donner raison tu vas avoir tous les exemples possibles pour te rappeler Absolument. que ta maman, c'est une... voilà, quelqu'un sur qui ceci, sur... enfin tout ce que tu Et as pu te raconter. Évidemment. La vie, de toute façon, tu nourris la chimie, tu nourris Évidemment. la croyance. La vie va te proposer de venir valider constamment que tu as raison. Et il a fallu qu'effectivement, quelques années après, je rencontre physiquement des personnes ou je rencontre des philosophies comme Alfred Adler, hein, par exemple, euh, et effectivement que je me dise mais attends, attends, attends petit détail technique j'ai quelqu'un qui me dit mais, mais ta maman est juste géniale oh. et c'est vrai que c'est ça le discours que j'ai aujourd'hui ma mère c'est une boss mama paix à son âme pourquoi parce qu'elle m'a enseigné le respect je ne veux pas je ne viens pas et ça, c'est la putain de leçon de respect. Je veux dire, on n'aurait pas pu mieux m'enseigner le respect que ça. Je ne veux pas, je ne viens pas. Je, viens pas. <rire> tu sais, mais là, mais, je dis souvent... De tout critère, de tout mais, ça, mais ton un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Mais, je attends. Pas, je mais tu sais, je, je, tout, à, la, à la fin de l'année, je fais toujours des... des des, des interventions sur ce qu'on appelle la natalophobie ou euh, tu sais, le, le, le stress des fins d'année. Pourquoi est-ce que 
les, les, il y a tant de dos qui se bloquent euh, en fin d'année Pourquoi est-ce que le mois de janvier compte double pour les chiro, pour les kinésio, pour les kinés Précisément parce que il y a un truc qui est hyper simple dans la vie. La vie, le bonheur, c'est méga simple. Je vous garantis, c'est simple. C'est dire oui quand j'ai envie de dire oui, dire non quand j'ai envie de dire non. C'est méga simple. En fait, et ça, c'est le bonheur. Et l'idée, c'est que, vous voyez, alors moi, je parle à la cinquantaine de personnes qui est, qui, est, qui, est communi- qui est connectée là, et je parle aussi aux milliers de personnes qui vont regarder le replay. À quel moment est-ce que vous pouvez dire oui à qui vous ne pouvez pas dire, à qui vous ne pouvez pas dire non Exactement. Et à quel moment Exactement. On est en... Et le, le bonheur, 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 il est là. Le là. pouvoir que j'ai sur ma vie, c'est de dire non. Quand, je n'ai, quand j'ai envie de dire non, ça ne m'intéresse pas. En toute cette vie, et sans et culpabilité. Innocence. Bien sûr, sans aucune... Parce qu'il y a, Alors, y a ça, il y, a, il y a dire non et dire non, et puis après, mais, bah, euh, mais être en train de, mais de, de, d'être mais... vraiment pas bien et de se bloquer peut-être mais, le dos. Mais c'est un truc de fou. Et c'est pour ça qu'en fait, fait, tu vois, je me dis que c'est pour ça qu'elle avait l'air aussi détachée. Parce que pour elle, c'est normal. Non seulement elle l'a dit en toute sécurité et euh, sans aucune culpabilité, mais aussi avec beaucoup d'amour. Alors, d'amour pour elle, d'amour pour moi, je, m'aime, je t'aime mais je me préfère, mais non. Et, et ça, pour moi, c'est une bosse maman. Qu'est-ce que ça change dans ma vie Qu'est-ce que ça change concrètement Je peux être euh, l'enfant d'un, donc le fils. Même si je n'en suis plus l'enfant, je peux être le fils d'une marâtre. Je peux être justement le fils de, euh, je sais pas, d'une, d'une, d'une mère qui a rejeté son enfant, qui a abandonné son enfant le jour de son mariage. Je peux être ce fils-là. Il n'y a pas de souci, je peux être ce fils-là. Je peux être aussi le fils d'une boss mama. Mais en fonction de la façon que j'ai de me définir, je n'ai pas la même vie. Et je ne peux pas avoir la vie de quelqu'un qui se dit le fils d'une boss mama que la vie de quelqu'un qui se dit d'une... d'une d'une mère indigne. Je ne peux pas, pas avoir la même vie. La même je vie. ne peux juste pas. Il y a cet exemple-là, tu sais, dans le livre, on le titre souvent, j'ai, j'ai plus le, le nom du livre, mais tu sais, les deux, les, deux, les deux frères du père qui est en prison, oui. et puis l'un, 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 enfin, l'un père excro-voleur, oui. j'ai, plus, j'ai plus les références exactes en tête, fait, mais on donne souvent cet exemple-là parce qu'il il est aussi parlant, Exactement. c'est-à-dire que ces deux frères jumeaux de mémoire, et puis il bah, y en a un qui finit euh, en prison, ex, ex escro et il y en a un qui finit milliardaire 59e tour et on leur dit mais qu'est-ce qui vous a permis d'être là et puis c'est la façon dont chacun a de dire construit dire la même phrase de... finalement c'est ce qui est curieux c'est que les deux disent la même phrase vous auriez eu, vous auriez eu le même père que moi vous auriez fait pareil vous auriez eu mon père vous auriez fait pareil les deux disent la même phrase avec pas, pas avec la même charge émotionnelle bien évidemment Exactement. mais c'est la Exactement. même formation et, et du coup c'est encore une fois c'est cette notion de Qu'est-ce que je vais me raconter de ce que je vis Et se rappeler que ce que je me raconte de ce que je vis, c'est mon système de croyance qui est en train d'être nourri. Mon système de croyance, mes croyances, crée mes pensées, crée ma réalité. Donc, le discours alternatif que vous allez euh, réussir à avoir, et encore une fois, là, cette quatrième étape, on vous la pose en vous disant que c'est là où un thérapeute peut euh, être bénéfique ici. D'autant plus parce que, rappelez-vous qu'on va choisir nos amis par rapport à, euh, leur, euh, par rapport à nos préférences. Et souvent, ben, quand nos amis ne vont pas chercher à nous vexer et vont aller dans le sens de ce qu'on leur partage, on va leur dire bah, « t'imagines, il a fait ça, ma maman, t'imagines, elle n'est pas venue à mon mariage, mais non. Et donc, elles vont aller, émotionnellement, elles vont, être, elles vont être embarquées et puis elles vont aller dans votre sens. Bien sûr. Il, est possible. il est possible aussi euh, bah, que soit elles ne voilà, elles, elles, elles vont pas vouloir vous, vous vexer ou vous frustrer, ou tout simplement qu'elles vont avoir exactement le même système de croyance que vous. C'est d'ailleurs peut-être probablement pour ça qu'elles sont vos amis. Donc, c'est pas là. C'est pas de cette façon-là, euh, c'est pas de cette façon la plus simple que vous allez réussir à avoir un discours alternatif. Et donc là, le thérapeute, il arrive à ce moment-là, et d'autant plus si c'est un thérapeute qui a cette neutralité posée sur un événement. Parce qu'il faut pas que ce soit un thérapeute qui soit là et qui dit bah, « Attends, mais qu'est-ce que ta maman ?» <rire> Parce que sinon, on est, on, on n'en sort pas. C'est un thérapeute qui peut vous amener à voir les deux visions des choses. Vous, vous accueillir à vous laisser choisir celle qui vous convient et celle avec laquelle vous allez décider de continuer à vivre. Ça, c'est super important. Mais en tout cas, qu'il y a cette neutralité posée sur la façon dont il va regarder la vie pour vous proposer un discours alternatif et pour vous accompagner à chercher le discours alternatif que vous serez capable de valider de la même façon que vous aviez validé le premier. 
Et c'est là où ça va être intéressant et c'est là tout le travail, euh, en tout cas ce pour qu'on œuvre nous à travers le, le, le neuroémotionnel. Donc cette quatrième étape-là, vraiment, euh, bah, du coup, changer cette histoire. Je dis souvent ça, donc il y en a certains qui le citent, mais en tout cas, celles qui ont travaillé déjà avec moi, je dis l'histoire que je me raconte. C'est tellement facile, c'est la plus facile. Hein. C'est celle qui arrive et, et elle me va si bien que je continue à me, la, me raconter, même si elle ne sert pas ma vie. Parce que c'est la seule que je me suis toujours racontée jusqu'à ce que quelqu'un vienne vous mettre devant cette réalité et vous dire « Attends, mais cette histoire que tu te racontes, elle sert vraiment ta vie Est-ce que tu pourrais peut-être essayer ?» de voir quelle autre histoire tu pourrais te raconter sur cette même vie. Et toi, du coup, bah, c'était de te dire quel exemple ma mère m'a donné ce jour-là et quel cadeau elle me fait moi à désormais me sentir complètement euh, innocent et euh, libre et en sécurité de pouvoir poser des vrais oui et des vrais non. Et pour être ton amie, je sais. <rire> Quand ça dit, Quand ça dit bon, ça dit bon et qu'est-ce que c'est bon et, Mais en même temps, et c'est là où il faut aller plus loin, c'est-à-dire que quand je, me dis un, quand, je, quand je dis un non à l'autre, je suis en train de me dire un grand oui, mais je lui ouvre l'espace de lui aussi s'accueillir dans toute son authenticité et d'accueillir cet échange-là qu'on a et de, de me dire aussi de grand non qui se dit à lui de grand oui. C'est là aussi toute cette construction de l'échange très authentique qu'on peut construire avec les personnes qui nous entourent. Et c'est de s'offrir ce cadeau-là. Quand je dis non à l'autre, Justement, je ne suis pas en train de lui dire euh, que je ne t'aime pas, même si son système peut lui raconter ça et ça, ça lui appartient. Non. Je suis en train de me dire à moi un grand oui, parce que ce qui m'est proposé là ne me convient pas à cet instant-là, en fait. Et je t'invite, toi, demain, à écouter aussi ce que tu vis et à t'autoriser en toute liberté, en toute sécurité et en toute innocence, à me proposer tes grands noms que j'accueillerai aussi avec l'histoire que j'aurais décidé de me raconter dessus qui, qui, qui servira nos, nos liens et nos échanges en fait Donc, ça, Absolument. Euh... Et, et, et ça je crois que la, la, la vraie amitié en fait elle est là pour, pourquoi un ami c'est précieux parce qu'un ami on peut lui dire oui on peut, quand on dit oui et on peut lui dire non quand on veut dire non et, et ça c'est en tout cas c'est précieux dans le sens où c'est plus facile de s'entraîner en vrai, et euh, ce, que je dis, ce que je dis souvent et que j'ai dit aussi même, même à mes propres enfants qui ont à peine 19 et 20 ans hein, je leur dis à eux, en plus, ils sont sur le live, donc ils pourront vous confirmer ça. L'idée, c'est que, tu sais, si tu veux être perçu comme un adulte, agis comme un adulte. S'il y a quelque chose qui ne te plaît pas chez moi, s'il y a quelque chose qui ne te plaît pas chez ta mère, la moindre, la moindre des choses que tu lui dois et que tu te dois à toi, c'est qu'elle soit au courant, déjà. Et c'est seulement lorsque tu fais ça qu'elle euh, te, elle te verra comme un adulte. Ce n'est pas en lui disant Disant, je suis un adulte, j'ai 20 ans, hein j'ai pas 10 ans, j'ai 20 ans. Non, c'est pas. Non, si tu le dis, c'est que tu ne l'incarnes pas. Si tu l'incarnes, ça, ça transparaît, en fait. Et je, et je le dis, en fait, je parle de mon fils, mais à combien de clients de 50 ans et 60 ans, je, je, je dois le répéter On est d'accord. L'idée est là. Mon fils a la chance d'avoir le père qu'il a, mais, mais l'idée, c'est que combien de personnes ont besoin d'entendre ça, euh, à, 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 même à la fin de leur vie et l'idée est vraiment celle-là. Tous les parents ont le même défaut. Et je suis un parent aussi. Tous les parents ont le même défaut. Ils veulent le bien de leur enfant. Tous. D'accord Et effectivement, tout ce que mes parents ont pu, ont pu faire, dire, ne pas dire, ne pas faire, en fait, c'était certainement par égard pour moi. Parce qu'en vrai, s'ils n'en avaient rien à foutre de ma gueule, ils m'ont laissé... C'était ça. Moi, la paix. S'ils n'en avaient rien à foutre. Très souvent, je, je vois tellement souvent, et, et, et je pense que chez toi ou chez tous les, tous les coachs, tous les thérapeutes, dans, les, dans nos cabinets, il y a tellement ça. Des gens qui en veulent effectivement à leurs parents, qui ne comprennent pas pourquoi mon père a fait ça, pourquoi ma mère a fait ça, pourquoi ben Parce que, en fait, ta, ta mère a le même défaut que tous les êtres humains, ton père a le même défaut que tous les êtres humains, mais il veut le bien des personnes qu'il aime. Et, et ça, c'est comme ça. Et évidemment, puisque toi-même, tu ne sais pas ce qui est bien pour toi, tu ne peux pas savoir ce qui est bon pour tes enfants. Et pourquoi ta mère serait différente Pourquoi ton père serait différent Ton père ne savait pas ce qui était bien pour lui, il ne savait pas ce qui était bien pour toi. Il en avait une idée. Il a, il a pris des chemins. Il avait des croyances. Il avait une philosophie de vie. Pour lui, c'est vers là que ça allait, et pas ailleurs. Et peut-être qu'effectivement, il a fait des choses extrêmes. Euh, pour... 
justement te faire aller sur le bon chemin, pour, sur le bien, pour que tu sois quelqu'un de bien. Et je rappelle qu'en réalité, le péché originel, c'est bien ça, hein, dans toutes les traditions, dans toutes les religions du monde, le péché originel, le péché racine, c'est bien la, le, la connaissance du bien et du mal. C'est définir que tel acte est bien, que tel acte est mal. C'est précisément ce qui fait souffrir l'être humain. Et l'idée, c'est qu'une personne émancipée, et c'est ça notre rôle, à nous en tout cas dans le neuro-émotionnel, c'est d'émanciper les personnes. Mais l'émancipation, euh, elles ne pourront pas la vivre sinon on ne l'incarne pas. Je crois que c'est certainement la seule école thérapeutique où euh, le, 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 le thérapeute se doit d'incarner ce qu'il dit. Sinon, il fait des macacouilles. Hein. Sinon, ça ne marche même pas de toute façon. Euh, et, et, et ça a été certainement l'un des grands torts du, du New et du développement personnel, etc. Il fallait que... Heureusement que c'est arrivé, parce que du coup, on a pu l'observer. Mais, euh, mais ouais. l'idée, c'est vraiment celle-là. L'émancipation participe véritablement de ça. Tu as complètement raison de penser ce que tu penses, et, mais moi, je vais dans une direction. Tu vas dans cette direction-là, vas-y. Franchement, vas-y. Moi, je vais par là, en fait. C'est intéressant parce que tu vois, quand tu poses le, la notion de discours alternatif, et on parlait d'une certaine façon en, 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 de se dire que c'est l'autre euh, l'autre qui me permet de, de mieux me connaître, mais en, en apprenant à mieux se connaître, il y a ce chemin inverse qui se fait. C'est-à-dire qu'on apprend aussi à, à avoir un, un regard, euh, en tout cas un meilleur regard aussi envers l'autre. Parce que là, tu parles de nos parents, justement, qui ont fait de leur mieux avec ce qu'ils avaient. Et, euh, et du coup, aller vers ce discours alternatif, c'est aussi euh, ben, aller vers l'autre, se rappeler que l'autre aussi est en train de vivre des choses. Au moment où je suis en train de vivre des choses et que j'ai l'impression d'être complètement débordée et être seule au monde à vivre ça, l'autre aussi est en train de vivre, ben, comme tu dis, ben, nos parents sont, sont remplis de peur, euh, sont remplis euh, d'attentes, euh, sont remplis de rêves, d'amour, d'amour, surtout d'amour. Ils sont remplis d'amour il s'agit bien de ça. C'est précisément pour ça, parce qu'ils sont remplis d'amour, tout simplement. Il y a des gens qui ont abandonné leurs enfants pour justement les soustraire à leur, à leur malveillance qu'ils ont repérée eux-mêmes. Donc l'enfant, lui, souffre, il dit, euh, parce qu'il il s'est embourbé dans ce bourbeau, il se dit « je suis un abandonnique », alors que non, tu es juste l'enfant le, d'un parent qui se sait tellement dysfonctionnel que pour ton bien-être, pour ton mieux-être, il a préféré justement ne pas être dans ta vie parce qu'il sait très bien qu'il aurait foutu la merde. Il y en a tellement qui ont fait ça. Il y en a tellement qui ont fait ça. Et, et l'idée, c'est ça. Alors, bien évidemment, la question n'est pas de savoir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Parce que dans cette histoire de discours, on est d'accord qu'on se sur contre fou de ce qui est vrai. Je dis souvent, je suis un scientifique, la vérité, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui fonctionne. Ce qui m'intéresse, avoir raison, j'en ai rien à battre. Je préfère être heureux. Et j'ai compris qu'effectivement, j'ai le choix entre être heureux et avoir raison. Donc, j'aime beaucoup avoir un temps. Donc, l'idée, c'est que je ne cherche pas la vérité. Je cherche ce qui fonctionne. Si le fait de me raconter tel discours me rend justement, euh, fonctionne pour moi, très bien, je vais le garder. Si le fait de me raconter un autre discours euh, ne fonctionne pas, même si l'autre discours allait en plausible, mais il ne fonctionne pas. Ça. En tout cas, il ne me rend pas heureux. Et, et, et je me souviens justement de, cette, de, de cet exemple justement que tu as donné aussi, que tu as redonné lors du... que tu, as, que tu avais évoqué aussi lors du précédent live, où effectivement, ouais. euh, ta cliente disait, ben, ben c'est que si mon père était absent, c'est qu'en fait, il était en train de sauver David, c'est un super-héros. Et ça, ça fonctionne pour elle. Et si ça fonctionne pour elle, c'est très bien. On n'en a rien à battre, en fait, que ce soit que le gars soit un super-héros ou pas. On n'en a rien à battre. Ça fonctionne, ça fait de moi quelqu'un d'épanoui, très bien. Je suis dans mon mensonge, d'accord, mais qui ne se ment pas. Heureusement que je peux me mentir. Mon mensonge me rend heureux. Je me dis que, ouais, ok, je peux me dire... Parce que peut-être, si je reprends mon exemple, peut-être que l'intention que, que que de ma mère était malveillante. Mais en quoi ça me regarde En quoi ça me regarde Regarde. Encore une fois, ça lui appartient dans, dans ce qu'elle a voulu euh, passer comme un, fait, elle a voulu passer comme information, donc ce dont elle a voulu se préserver à ce moment-là, oui. en fait. Bien et sûr. Elle a voulu venir et, et, et gâcher. Bien évidemment. <rire> et gâcher la fête parce qu'elle aurait boudé, parce qu'elle aurait. Et, et elle, ça, elle, pour le coup, par égard et par amour, elle voulait ne pas venir. Bien sûr. <rire> 
Oui, pour le coup, pour le coup, moi, je lui en aurais voulu d'être, de, 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 de venir parce que les, tu sais, les macacris, là. Je, non, moi, ils ça. Je pense que bon, les chiens ne font pas des chats, donc c'est peut-être d'elle que je tiens ça. Mais, euh, mais il s'agit vraiment de ça, en fait. Il s'agit d'une leçon de respect. Mais cette leçon de respect, en vrai, c'est mon interprétation qui me la donne, en fait. Elle est le cadre, si tu veux qui rend possible cette leçon de respect. Mais la question est de savoir est-ce qu'elle m'a donné une leçon de respect ou est-ce que je me suis donné à moi une leçon de respect par en fait, ces agissements, par l'interprétation que je fais. Alors, je préfère dire qu'elle m'a donné une, leço une, une leçon de respect, mais je sais très bien que c'est mon interprétation qui me donne la leçon. Complètement. Je sais très bien que la leçon, de, de, je me la donne à moi. Et mon, mon pouvoir ça, sur ma vie, c'est celle-là, c'est celui-là. Ouais. Le pouvoir que j'ai sur ma vie, c'est d'utiliser une expérience, d'utiliser un événement et de, le, de modifier, en fait, cette, euh, cette interprétation que j'ai pour justement moi grandir. C'est le pouvoir que j'ai sur ma vie. Et l'idée, c'est quoi L'idée, c'est que comme j'ai le pouvoir sur ma vie, eh bien, je ne suis plus victime. Oui, Alors, de cette, là, on entre dans un sujet qui est carrément sociétal, voire civilisationnel. La question des victimes, c'est vraiment la chose la plus choyée, la plus valorisée dans, dans ce monde. C'est vrai qu'on existe quand on est victime. Et c'est une possibilité, c'est OK. C'est OK. Ouais. Si vous aimez votre vie de victime, tout va bien. Moi, je ne vais pas vous dire d'en changer. Hein. Il y a même accro à, ce, à cette posture. C'est ça qu'il faut regarder. C'est-à-dire que même certaines personnes qui sont dans une posture victime aujourd'hui et qui regardent peut-être le live ne vont pas comprendre ce qu'on est en train de leur raconter parce qu'ils ils en sont accro et ils ne voient pas leur vie d'un autre prisme bon. que de se vivre victime. Tu vois. Bon, je répondis bon. euh, juste pour ne pas passer et changer le sujet, mais Marie, Marie nous dit changer oui. le sujet. Ouais. Excellent. Encore une fois, il faut que ce soit toi qui, ouais, tu vois, c est, c est, ça vient de toi. Et là, on parlait de super-héros parce qu'effectivement, dans le discours alternatif, on n'est pas rentré dans les détails, mais il peut être imaginaire, il peut être réel, il peut être. Euh, euh, L'important, voilà. c'est qu'il fonctionne. Alors, on va lire quand même pour les personnes qui seront peut-être en, en replay. Voilà. Pour les personnes qui sont en replay, on va lire en fait son, son, sa question. Oui, ouais. Sa question, c'est changer mon discours en me disant que mon père est un super-héros ne me comble pas ne comble pas le manque que j'ai subi pour autant. Et en vrai, parce que ça ne te comble pas toi, mais cette personne, ça l'a comblé. Et l'idée, en fait, pour toi, Marine, c'est de trouver justement un discours qui, toi, te comble. Et ce qui est intéressant, en fait, dans ça, c'est que, et c'est ça le, 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 le devoir, finalement, du thérapeute, c'est de, de te proposer des, des discours qui vont te parler à toi. Et en fait, ce n'est pas une démarche cognitive. Le jour où tu entendras le discours qui te convient, ta neurochimie change automatiquement. Ton système nerveux autonome produit un renversement. Alors, quel sera ce discours Je ne sais pas, je ne te connais pas assez. Mais l'idée, c'est vraiment ça. Et c'est ça le rôle d'un thérapeute. Le rôle d'un vrai thérapeute, c'est d'amener justement l'autre, de le connaître suffisamment et d'amener, de le connaître, de le respecter suffisamment et de l'amener dans son schéma, dans sa personnalité, à envisager une alternative qui respecte son écologie personnelle. Et ça, c'est pas encore une fois, c'est pas, c'est une compétence qui n'est ouais, pas complètement du tout cognitive, qui est carrément holistique en vrai. Complètement. Et, et, et on le dit souvent, hein, mais c'est c'est tout qui change. C'est l'aspect du visage, c'est euh, dans le corps. On voit vraiment au moment où on a touché ce discours alternatif qui est validé par le corps et pas par, pas, pas par cet instinct cognitif à se dire « Ah bah oui, ok, bah je prends celui-là, bon, allez, genre, je suis fatiguée de faire chercher ou euh, bon, on, va dire que, allez, on va dire que ça, ça passe. » Et c'est intéressant d'aller justement vraiment l'accompagner à valider le discours alternatif qui vraiment vient en résonance avec ça. Son, 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 vraiment son, son ressenti et l'émotion qui, qui est en train de changer tout, euh, toute sa perception parce qu'on lui a proposé un discours alternatif qui déjà est en train de changer sa personnalité. Mmh. C'est-à-dire que tu te vois faire des choses euh, 3-4 jours après qu'il t'était impossible de faire parce que tu t'es offert mmh. ça. D'avoir mmh. une autre histoire, de te raconter une autre histoire et donc du coup de modifier la ton système de croyance associé à ta relation avec ton Bien père. Évidemment. Et puis, il y a, y, a, y, a, y, a y a un point de vue que je propose toujours en fait aux personnes qui, euh, qui n'ont pas... Alors, autre chose, petite parenthèse, le discours, 
alternative, tu le trouves rarement seul. Même moi, je ne le trouve pas seul. Hein. On est d'accord Donc, euh, ah, on ne va pas te le donner. C'est un thérapeute qui va te le donner. Le seul chemin qui mène à toi, c'est l'autre. Donc, il faudra passer par, par cet accompagnement-là. Mais l'idée, c'est que le, le, le discours, en fait, que tu, vas, euh, que tu vas te tenir, dans la mesure où, justement, il te correspond à toi, il te donne l'opportunité de découvrir des parts de toi, justement. C'est encore une fois une opportunité que tu as de, de te connaître encore plus. J'imagine que cette, cette personne qui, effectivement, euh, s'est dit que son père était un super-héros n'avait pas forcément conscience qu'elle était aussi euh, sensible à la cause héroïque. Pas forcément. Moi, je n'étais pas du tout conscient que j'étais aussi sensible au, au, à la notion de respect. Il a fallu que je vive cette expérience-là et que, et que quelqu'un d'autre me dise « Mais attends, mais, mais ta mère t'a juste donné une notion de respect. Elle ne veut pas, elle ne vient pas. » Et pour le coup... Combien est-ce que toi, tu gagnerais, toi, à faire ça dans ta vie Est-ce que, finalement, Adler dit que tous les problèmes des êtres humains sont des problèmes de relations interpersonnelles Est-ce que tu ne gagnerais pas, toi, à faire ça, toi aussi Et là, à partir de ce moment-là, je me dis, waouh Mais peut-être qu'en te projetant dans, dans l'événement, la, dans la, dans, 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 dans ce discours ne te parle pas du tout. Et tant mieux, tant mieux. Parce que les êtres humains <rire> ne sont pas des distributeurs automatiques. Et ils ne le seront jamais. Et c'est pour ça qu'il n'y a, a rien qui fonctionne pour tout le monde. Heureusement, la vie est beaucoup plus complexe et beaucoup plus belle. C'est intéressant parce qu'en atelier, quand, euh, quand je défile ce, cet outil euh, pour aller justement chercher le discours alternatif, tout le monde propose. Et c'est là oui. où on voit bah, justement, on peut être dix à proposer oui. et elle va dire bah, non, 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 non. Oui. non. Et pourquoi quand on propose ben, les autres, quand ils proposent, les participants, ils ont cette sensation, c'est vraiment pour amener chacun hein, à aller justement à cette élaboration, de dire comment, comment on peut aller vers un discours alternatif. Parfois, les cas sont très compliqués, de prime abord. En fait, on se dit, ah ouais, il faut trouver un... Euh, souvent, même certaines vont se dire, mais non, il n'y a rien d'autre à dire sur ça, en fait, c'est mmh. ça. <rire> quand les copines, les copines vont dire, ah ben non, il a dit ça, c'est ça, ou il a fait ça, c'est ça. Et du coup, on va, elles vont chercher, on va chercher. Et puis, quand on va revenir dans l'exercice, on va proposer... Là, on va voir, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Ça peut prendre du temps. Et là encore, comme tu, quand tu dis, respecter la personne, respecter le temps dédié, respecter son temps à elle aussi, d'aller vraiment ressentir et valider le discours alternatif qui va vraiment venir poser la différence, la, le, début de, la, le début de transformation, en fait. Et la particularité, c'est qu'il y en a toujours un. Toujours. Oui. Ah, moi, genre, moi je, oui. <rire> Il y en a toujours un. Et je parlais d'une perspective que je propose aux personnes, c'est que quand bien même tu ne trouverais pas le, le discours, tu sais, le simple fait d'avoir vécu cette épreuve-là, le père absent, la mère absente, le père violent, tout ce que tu veux, euh, le fait est que si tu as survécu à ça, tu as été obligé finalement de développer des ressources que tu n'aurais pas eu besoin de développer si tu n'avais pas vécu ça. Et que, en fait, dont, dont tu n'aurais pas pu bénéficier si tu n'avais pas vécu. Justement, si tu n'avais pas ce père absent-là, il y a des choses que tu as fait. Euh, alors, je ne parle pas qu'à Marine, hein, je parle à, à, à toutes les personnes, mais pour, pour rebondir sur le, sur le cas de Marine, il y a des choses que tu as dû développer. Il y a des... Des, des niveaux d'excellence que tu as été obligé de développer. Mais l'idée, c'est que tu les as quand même développés. Et grâce à qui ouais. Grâce à ton papounet d'amour Et grâce à son absence En vrai Mais pour, pour accepter ce discours-là, et pour accepter de voir justement ce cadeau-là, il faut, il faut clairement être sorti d'une posture victimaire. Ah. Parce que si je suis euh, 40 ou 50 ans, je me raconte que je n'ai pas oui. fait ça parce que mon père n'était pas, ou n'a pas fait, ou n'a pas dit, ou n'a pas été comme, je ne vais pas accueillir ce discours. Parce oui. que ça fait 50 ans que je vis à partir de ce discours. Si je me suis empêché de, si je me suis interdit de, si je n'ai pas été, si je n'ai pas eu, si je n'ai pas fait, c'est parce que. Et là, on est complètement dans une posture et dans un discours euh, victimaire qui, qui, qui n'est pas... Enfin, L'idée là, c'est pas de culpabiliser dessus parce que c'est celui-là qu'on nous propose en premier. C'est celui-là qu'on entend partout, en fait. L'idée là, aujourd'hui, comme tu le proposes, c'est de se dire, ok, et si je regardais de l'autre côté, quel bénéfice j'ai déjà à lâcher ce discours Déjà. Qu'est-ce qui m'apporte Qu'est-ce qui sert à ma vie Est-ce que ça sert aujourd'hui à ma vie de me dire, c'est de la faute de si j'ai ou si je n'ai pas mmh. okay. Est-ce que ça me sert Est-ce que ça me dessert est-ce que je suis prête à le lâcher Et quand je suis prête à le lâcher, 
est-ce que je suis prête à regarder tout ce que ça me permet aujourd'hui, comme tu dis, d'avoir tout ce que j'ai pu développer pour être encore là aujourd'hui et pour être celle que je suis aujourd'hui Et comment je peux choisir justement de mettre ça désormais au service de la vie que je veux vivre On est clairement dans ouais. reprendre le pouvoir euh, sur ça, de sa et vie ça, en fait. Ça, c'est particulier parce qu'au-delà de ça, du, 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 de la nécessité d'accepter, d'accueillir le, le discours, il y a le fait que, justement, l'accueillir signifie que j'ai modifié, justement, ma, 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 mon interprétation, justement, de, de la douleur que j'ai vécue. Je dis souvent, euh, on, ne peut pas, euh, on ne peut pas louer euh, les muscles en maudissant les haltères. On ne peut pas bénir le le fruit en maudissant l'arbre. c'est pas possible. C'est précisément parce que je me suis cassé le cul, en fait, à faire des burpees, à faire des crunchs, à soulever de la fonte, qu'effectivement, j'ai ce corps baraqué-là. Mais si je me dis, en fait, que je suis super heureux d'avoir le corps que j'ai, mais je maudis mon coach et je maudis les, 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 les haltères, eh bien, en fait, non, je ne pourrais pas bénéficier. Du coup, mon corps va se débarrasser en fait, de ça. Ah, si je maudis le fruit, mon corps se débarrasse de l'arbre aussi. En vrai. Si je maudis l'arbre, je veux dire, mon corps se débarrasse du fruit également. Et l'idée, c'est vraiment ça. Et d'où la notion de pardon thérapeutique, en fait, oui, qui, qui est, qui est indispensable. C'est en fait. totalement est indispensable. Si, si je ne, tant que j'associe justement une émotion extrêmement désagréable et exclusivement désagréable à l'absence de mon père, jamais je ne pourrai jouir des ressources que j'ai dû développer pour la surmonter. Jamais. Ouais. Et je suis doublement perdant ouais. dans l'histoire. Alors, ouais. c'est un choix que je peux faire, encore une fois, et tout est respectable. Je peux, et je connais des gens qui, à qui j'ai expliqué le truc, qui ont très bien compris, qui ouais. m'ont dit « Ok, Roméo, j'ai compris, mais mon choix, c'est que je, je continue à lui en vouloir. Ouais. » Roule ma boule Mon métier, ouais. c'est simplement de, de mettre les choses devant. Et, et tu fais preuve de liberté, en plus. Et je salue ça chez l'autre. Je et salue, en fait, si tu vis ça, c'est parce que effectivement tu es libre. Tu es libre de souffrir de l'absence de ton père. Tu es libre, en fait, d'en jouir. Tu as choisi d'en souffrir. Je respecte ta, ta liberté. Je respecte ton choix. Et je loue, finalement, et je te félicite de faire ce choix-là. Parce que c'est un choix qui, à mon sens, de, demande beaucoup de courage. Moi, je vous ai dit, je suis une chochotte. Je, je préfère quand ça chatouille que quand ça pique. Mais, bravo Je suis limite admiratif. Bravo Tu as fait un choix. Et l'idée, c'est que, en fait, pour, euh, pour finir, parce que vous avez dû remarquer qu'on est hyper euh, volubile et hyper engagé dans, dans le sujet, parce qu'on adore, en plus, avec Laurence, c'est des discussions qui peuvent durer 4 heures. Hein. <rire> Ils durent 4 heures, en vrai. Ils durent 4 heures, en vrai. Pas <rire> Mais on ne fera pas 4 heures de live, promis. Non. <rire> Mais l'idée, c'est que j'aime bien, je vais rebondir sur euh, la question d'Amélie pour parler de la cinquième étape. Ouais. Parce que Amélie demande comment on modifie les choses qui ne sont pas que des émotions. Par exemple, une agression, un, vol, un viol, par exemple. Eh bien, très simplement, chère Amélie, on ne les modifie pas. On les accueille. La cinquième étape, c'est recommencer. Alors, je te, re, je te remets. Première étape, vivre la vie. Vivre ce que, accueillir le réel. Première étape, d'accord Deuxième étape, savourer. Regarde comme ça fait mal. Ressens comme c'est bon. Ressens comme c'est douloureux. Savourer. Troisième étape, conscientiser effectivement son discours. Qu'est-ce que je suis en train de me dire Et prendre conscience que c'est ce que je suis en train de me dire qui est en train de provoquer effectivement mon état émotionnel. La quatrième étape, c'est justement modifier le discours. Et si je n'y arrive pas, ben je vais aller voir quelqu'un qui sait le faire. Je vais aller voir un, 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 un professionnel formé à l'accompagnement neuroémotionnel parce que lui, il sait faire. D'accord La cinquième étape, c'est quoi recommencer. Recommencer. On vous a dit, ça ne s'arrêtera pas. Ça s'arrêtera avec, avec la mort physique. Mais recommencer. Je vais accueillir le réel. Et effectivement, c'est là, Amélie, que c'est de là que vient cette fameuse phrase. Rien de ce qui arrive n'est important. Rien de ce que tu as fait n'est important. Rien de ce que tu as vécu n'est important. Aucun événement n'est important. Ce qui est important, c'est ce qu'on ressent. Ce qui est important, c'est les expériences, les êtres humains ne sont pas venus vivre, en fait, des, 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 des événements. Ils sont venus vivre des expériences. Et Dieu merci, Amélie. Euh, on a développé, justement, un accompagnement des victimes de trauma sexuel qui est bâti là-dessus. Les personnes qui ont été violées resteront violées. Hein. 
puisque ça s'est passé il y a 20 ans, il y a 40 ans, ou il y a deux heures, mais ça restera le, le cas. L'idée, c'est de se dire, je peux être heureux malgré le fait que j'ai été agressé, malgré le fait que j'ai été violé par enfin, l'oncle Philémon, malgré ça, je peux effectivement être heureuse, et je peux même être plus heureuse encore que si ça n'était pas arrivé. Et c'est là que tu soulèves quelque chose de particulier, et encore une fois, je respecte ça, particulièrement dans les histoires d'agression sexuelle. Il y a des personnes qui refusent en fait cette, euh, cette, euh, cette thérapeutique-là, ce pas un cours. Il y a des personnes qui refusent parce qu'elles trouvent que c'est culpabilisant pour elles. C'est un point de vue et je respecte ça. Mais il y a des personnes qui vont encore plus loin. Parce que l'idée, le, le simple fait de se dire « Attends, j'ai été agressé par ce gars-là et en fait j'en fais quelque chose qui me fera vivre mieux encore, ça veut dire que ce sera grâce à lui ?» Eh bien non. Et je respecte ça, évidemment. Tu as été violé, tu as dû développer effectivement des ressources, mais pour, bénéfice, pour en bénéficier, pour jouir de ces ressources-là, tu dois passer à l'aspect pardon thérapeutique. Et il y a des personnes qui nous disent « Pardon, non ». Et c'est oui. très bien. Mon rôle est seulement de te dire que tant que tu n'as pas fait ce pardon thérapeutique-là, ta vie ne changera pas. Mais encore une fois, fais ce choix extrêmement courageux de souffrir. Mais tu ne pourras pas trouver la paix, en fait, en continuant à être victime. Je ne connais personne qui soit victime, qui soit en paix. Je ne connais pas. Maintenant, si le prix à payer est trop important pour toi... Encore une fois, je respecte ça. Je prends toujours cet exemple, lorsque je parle du pardon thérapeutique, de ma propre sœur. J'ai pris 18 mois à commencer à faire le pardon thérapeutique. 18 mois. Et c'est moi qui ai inventé l'outil, les gens. Donc, je peux très bien comprendre que tu prennes deux ans. Je peux très bien comprendre même que tu me dises « Jamais je ne le fais ». J'entends ça. Mon rôle est seulement de te dire que si tu vas dans cette direction-là, voici ce qu'il y a au bout du chemin. Et vas-y. Vas-y. Je respecte ça. Je t'aime, je t'approuve, je te préfère, je te félicite. Vas-y. Mais si tu veux aller dans cette autre direction-là, ben, il faut prendre un autre chemin. En vrai, tout simplement. Il faut que tu... Et tu peux le faire. Mon rôle est aussi... Et c'est ce qu'on vous dit là ce soir avec Laurence. Toi, tu peux sûr. le faire. Et tu peux le reprendre le pouvoir sur ta vie. Tu oui. peux. Oui, tu peux. Même si tu as été violé pendant 15 ans par le prêtre, par ton tonton, par ton prof de sport, tu peux le faire. Ça va, bien évidemment, ce ne sera pas instantané, mais tu peux le faire. Et en plus, on, on connaît le chemin, on s'est accompagné. C'est ça l'idée, mais tu peux le faire. Par contre, l'idée, et c'est là qu'on qu boucle en fait la boucle, jamais, à aucun moment de la vie, on arrivera à, à, à un stade où il ne faudra pas repasser toutes ces étapes-là. La vie, c'est précisément ça. D'abord, j'en que le réel. On est, on Après, est en fait d'événements tous ça, les en jours, fait. on est en fait d'émotions tous les jours, donc on est en fait d'expériences tous les jours. Et euh, face à ces expériences, il y a toujours quelque chose qui va venir se passer, quelque chose qu'on va venir se raconter, quelque chose qu'il va falloir accueillir, goûter, traverser. Euh, et puis, ben, forcément, comme tu dis souvent, euh, ben, si, si ce n'était pas ça, ben, la vie déjà elle serait... Elle serait, elle serait elle, elle, Ouais, je ne sais pas comment elle serait, oui, mais... Elle pas d'intérêt, en tout cas. Je pense qu'elle aurait disparu. Voilà, s'il n'y avait pas d'événement, s'il n'y avait pas de rencontre, s'il n'y avait pas de lien, nous sommes des êtres d'émotion, nous sommes des êtres de lien. Donc forcément, il euh, y a euh, constamment, euh, dans, dans une journée, dans un mois, dans une semaine, dans une vie, euh, ouais. bah, des événements qui nous sont proposés. On en fait des expériences parce qu'on va y associer des, des émotions, parce que nous, on va être en, en lien avec quelque chose qui se passe et on va émettre et on va, on va, on va vivre des émotions. Et ensuite, bah, c'est ces émotions-là qui vont venir euh, bah nous, nous ramener à une histoire qu'on qu se raconte, en fait. Et l'idée, dans le parcours euh, et dans le cheminement, euh, qui est celle de modifier, euh, changer sa personnalité, si ce qu'on vit de là n'est pas... Si la façon dont on a de vivre la vie n'est pas agréable, bah, ça fait partie, bah, justement, de, de, bah, de ces étapes à venir accueillir... Enfin, même j'ai envie de dire engrammé, là, c'est engrammé qui est venu, mais c'est mmh. vraiment, vous mmh. prendrez l'habitude de vivre la vie comme ça, et, euh, et puis elle vous sera, enfin, plus vous vous sentirez libre, parce que c'était quand même le mot qu'on avait choisi, mmh. et, et qui représente vraiment cette notion de reprendre son pouvoir, plus vous vous sentirez libre, en vrai. Mmh. En tout cas, vous pouvez choisir ce sentiment, euh, vous pouvez vous, vous accueillir dans ce sentiment de, de, de liberté, euh, qui, qui est celui-là. Il y avait juste une petite phrase de Mamou qui disait, mmh quand on dit euh, trouver un discours alternatif, de faire attention à ce que les gens ne comprennent pas, euh, qu'il faudrait se mentir à soi-même, bien non, évidemment. Non, c'est bon en fait, déjà. 
Parce que le, le discours, en vrai, c'était déjà un mensonge. Si je reprends l'exemple de ma mère, quand je disais « elle n'a pas le droit, machin, elle ne devrait pas », mais c'était déjà un mensonge. C'était déjà un mensonge. Je veux dire, c'est un, un, un mensonge ou un autre en vrai, je, 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 je l'ai dit. C'est cette notion du, du vrai, du, du vrai, du, enfin, du bon, du mal, du, du vrai, du pas vrai. C'est intéressant parce que quand les scientifiques même parlent de la vérité, je vous invite vraiment à aller regarder comment ils en parlent parce que du coup, ça change aussi de notre perspective de se dire bon. euh, oui, mais ça c'est vrai, mais ça c'est pas vrai. Et dans, dans cette façon de dire, mais toute vérité, en fait, tout, tout peut mmh. être accueilli comme. Euh, Clairement. Comme vérité, la vérité, c'est l'ensemble des points de vue, y compris les contraires. Donc. Est-ce qu'on se ment Peut-être, oui, c'est un tellement, et pourquoi pas D'où l'importance de venir soit accueillir Clairement. le discours, mais pas de façon cognitive. Parce que Clairement. si tu te rends compte, si je te dis, hein, voilà, je te, je te fais une proposition, et en fait, tu te dis, bon, bah, ok, bon, bah, je la prends. Et là, effectivement, tu es en train de te mentir à toi-même, puisque Clairement. tu l'as accepté, mais tu ne l'as pas validé. Hum. Par contre, si tu l'as validé euh, et qu'elle elle fait vraiment écho en toi, te dire, ok, ça par contre, Wow, il se passe un truc dans mon corps, là, où je sens que... C'est ça l'idée. Ouais. Et en fait, la vraie réponse, elle est là. En fait, ouais. non, c'est pas se mentir, hein, même si je suis très à l'aise avec le fait de mentir. Heureusement que ça existe. Ouais. Mais ce n'est pas se mentir. Pourquoi je sais que ce n'est pas se mentir Parce qu'encore une fois, hein, lorsque tu trouves le discours alternatif, ton corps produit automatiquement, sans que tu aies besoin de lui demander, ouais. une de façon, le différente. Ça. Et ouais, ça veut bien. dire qu'en fait, là, si tu peux... Si, si, en vrai... Si je reprends ta, ta, ton champ sémantique, c'est à partir de ce moment-là que tu as trouvé la vérité. C'est là que tu as trouvé en la vérité. Cas, la vérité. Celle qui te fait du bien, celle qui va dans le sens de la et vie. Et comme que tu, tu as un seul corps, c'est celui dans lequel tu vis. Et c'est, en tout cas, moi, en tant que thérapeute, et on te le partage, mais c'est vraiment, il y a quelque chose qui se produit. C'est-à-dire qu'on le sent dans le corps. Déjà, on le sent voilà, dans, dans, dans l'égrégore qui est partagé au moment de, de, de l'échange, en fait, de... de, 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 de de, de l'accompagnement, mais il y a vraiment quelque chose qui se passe. Le visage se transforme, le corps euh, se relâche. Il y a quelque chose où la personne accueille vraiment pleinement le discours, euh, la proposition qui lui est faite à se dire « Ah mais oui, mais en vrai !» Et limite, c'est de là de dire « Mais en fait, c'était ça » C'est-à-dire qu'il y a comme, même quand on le fait, même soi-même, hein, c'est-à-dire que quand on propose et on dit « Ah ouais <rire> !» Il y a comme un truc qui se passe, tu fais « Ah ouais, mais tu n'aurais jamais pu avoir cette info !» Des fois, même, j'ai eu <rire> quand tu le dis ah ouais tu le sens tu dis mais ah ouais ok ah ouais <rire> oui, la, vie, la vie comme ça ah ouais ok et c'est bon vraiment et c'est là où tu te mens pas en fait t'es pas en train de te mentir en tout cas toi t'es pas en train de te mentir tout le monde pourrait penser que c'est un mensonge mais toi à ce moment là tu sais que t'es pas en train de te mentir et encore une fois on est dans la singularité de chaque être que chaque personne vit une vie au regard de sa propre réalité qui est créée par son propre système de croyance. Donc, euh, c'est de se rappeler aussi à cette singularité. Aucun exemple qui a été donné là ne peut être valable euh, à, à, au photocopier pour quelqu'un d'autre. Bien sûr, c'est unique, c'est personnalisé. C'est ça. Et d'ailleurs, c'est l'objectif de, 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 de l'accompagnement neuroémotionnel, c'est de trouver sa singularité. Tu ne vas pas trouver ta singularité en faisant comme les autres. On est d'accord oui. Tu ne vas pas te sécher en plongeant dans l'eau. Donc, tu ne vas pas trouver ta singularité en faisant comme les autres. Par contre, tu vas trouver ta singularité en passant par l'autre. En, en vrai. Puisque c'est l'autre qui définit. C'est le fait qu'il y ait d'autres qui te disent ça, « ça, non, ça, non, ça, non, ça, non, ça, non, ça, non, ça, non. Si j'enlève tout ce qui est autour de moi, ce qui reste, c'est moi. » D'où, et là tu parles là, de, de développement personnel et on parle de développement impersonnel. Et là on vous rappelle à votre singularité. Il est vraiment très intéressant tous les partages qui peuvent être faits, toutes les façons dont on peut avoir des coachs, des mentors, euh, des influenceurs qui partagent leur façon de faire, leur vision du monde, leur vérité. Rappelez-vous que si vous essayez de le calquer et que ça ne vous fait pas du bien, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas assez courageux, ce n'est pas parce que vous n'avez pas assez de volonté, ce n'est pas parce que vous êtes nul à tout, c'est tout simplement parce que ça ne vous ça correspond pas, pas, parce que vous n'êtes pas dans cette vie pour vivre l'expérience d'un autre, vous êtes dans cette vie pour vivre votre expérience à vous. Et ça peut passer par plein de chemins, dont certains qui n'existent pas encore sur les réseaux, donc que vous ne trouverez pas à calquer. En tout cas, je vous le souhaite <rire> 
Parce qu'ils sont, euh, voilà, ils sont, ils sont dans la singularité de chaque expérience de vie. Et même, on l'a encore, on donnait des exemples hein, de personnes qui ont eu la même éducation, qui ont eu les mêmes parents, qui ont eu la même vie, euh, ne créeront pas la même réalité. Donc, euh, d'autant moins en copiant ou en essayant de, de calquer à des personnes qui vous donnent la bonne routine, la bonne façon, le bon ex. Enfin, bref, je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là parce qu'on pourrait ouvrir un autre livre. Mais, <rire> Mais celui-là, on va le fermer. Oui, Mais on ne va pas le fermer avant de rappeler justement que si vous souhaitez être accompagné en fait, dans cette démarche-là, si vous voulez l'expérimenter, vous allez trouver donc sur le site romeocornal.com, vous allez trouver un annuaire de toutes les personnes qui sont formées, vous allez trouver les coordonnées de Laurence, vous allez trouver les, les coordonnées de toutes les personnes qui sont formées et supervisées à travers le monde. Si vous trouvez quelqu'un sur l'annuaire, c'est que cette personne a non seulement été formée, mais en plus elle est en cours de supervision. Donc vous êtes certain que, oui, certain que euh, vous allez trouver ce fameux discours. Hein. <rire> vous allez trouver le discours interne, vous allez reprendre le pouvoir sur votre vie. Ça prendra le temps qu'il faudra, le temps dépendra de vous, de votre capacité à accueillir, hein, tout va bien, hein. mais encore une fois, on n'est pas impressé. Et l'idée, c'est que si vous, par contre, si vous êtes un professionnel de l'accompagnement, un professionnel de la santé, un professionnel de, de, du bien-être, si vous avez pour vocation d'accompagner vos frères humains et de contribuer finalement à ce que leur vie soit un peu meilleure chaque jour, euh, je vous invite vraiment à découvrir les parcours de formation et de supervision du neuroémotionnel. Pareil, vous aurez ça sur euh, le site romeocournal.com. Vous aurez ça effectivement, euh, vous, a, vous allez pouvoir entrer, découvrir déjà. Il y, a, il y a une première partie qui est en fait une formation, une masterclass qui est gratuite, qui est à disposition, qui vous permet justement de découvrir les fondements et de voir en fait comment on déroule ça de façon très concrète. C'est très, je suis formateur, hein, donc vous allez apprendre des choses, c'est un vrai cours. Et euh, par la suite, vous aurez la possibilité de prendre un rendez-vous avec moi ou avec un membre de mon équipe où on va voir justement comment est-ce qu'on va intégrer ce parcours neuroémotionnel dans, votre, dans la pratique que vous avez déjà ou si vous voulez seulement pratiquer cette thérapeutique-là, parce que les deux sont possibles. Les deux sont possibles parmi, euh, parmi les supervisés. Il y en a qui sont des médecins, il y en a qui sont des kinésithérapeutes, il y en a qui sont des psychologues, il y en a qui sont des infirmières. Il y a beaucoup d'infirmières, d'ailleurs. Kinésiologues, il y, a, il y a des hypnothérapeutes, enfin, il y en a plein. Hein. Je veux dire, le, le, il y en a qui ne font que du neuroémotionnel. Donc, l'approche neuroémotionnelle est... est, est et applicable, en fait. Euh, J'aime pas dire qu'elle est universelle, parce que le terme universel, à mon sens, est galvaudé, mais en tout cas, elle est adaptable, en fait, à chacun. Elle est universable. J'ai inventé un, un, un néologisme. Vrai, elle est universable. Voilà, elle, elle est attachée à notre biologie, notre fonctionnement en tant qu'être humain. Non. Et je pense que c'est d'autant plus important qu'elle puisse être et parler euh, au plus grand nombre d'accompagnants, de thérapeutes, pour justement ramener euh, bah, cette, euh, dire, cette réalité là euh, à, 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 aux différentes pratiques qui peuvent parce que encore une fois l'idée c'est d'aller aussi accueillir ce qui vous parle à vous euh, ce en quoi vous croyez parce que bah, s'il y a quelque chose qui vous <rire> qui vous effraie bah, bien évidemment il y a beaucoup plus de chances que ça ne fonctionne pas donc aller vers cette personne euh, en qui euh, vous trouvez euh, un écho et qui vous rassure, parce qu'il faut aussi cette posture-là, de pouvoir accueillir l'autre, de pouvoir euh, euh, ben, la faire se sentir déjà en sécurité, parce que encore une fois, on l'a dit, ce n'est pas toujours euh, tout lisse, euh, il faut traverser, il faut extérioriser, ce sont des moments qu'on partage ensemble, et on est là aussi pour ça, euh, pour vous accompagner euh, ben, dans, cette, euh, dans, cette, dans cette traversée, dans ces étapes qu a, qu a, que, que tu nous as partagées là, et Cindy les a repris à l'écrit, on, on essaiera de vous le reprendre sous le sous le live avec beaucoup de plaisir, parce que vous étiez plusieurs à les demander. Merci, Cindy. <rire> je reconnais. Euh... <rire> et, euh, et merci pour ça. D'autres ont témoigné, effectivement, de, de, de la puissance de, de, des outils euh, que propose le neuroémotionnel. L'idée n'est pas de fonder l'approche sur des outils. Et chaque fois, tu le dis, c'est la posture qui fait le thérapeute. Donc, euh, on a effectivement des outils à notre disposition qui facilitent l'accompagnement, qui vont nous permettre plus facilement de rentrer euh, dans ce dans quoi il faut rentrer pour, euh, pour venir ensuite ben justement extérioriser. Mais l'idée reste aussi que chacun puisse avoir cette, euh, cette, oui, cette posture et cette neutralité, cette vision 
euh, de la vie qu'on vous a proposé, en tout cas qu'on a essayé de vous partager ce soir, euh, qui était celle de reprendre euh, le pouvoir de sa vie et cette notion de sentiment de liberté à s'accorder, parce que je pense que la vie, en tout cas ce n'est que mon avis, mon avis. <rire> la vie est tellement plus belle à vivre <rire> de cette... Euh, de, de ce point de vue-là, et, euh, et je, moi en tout cas c'est celui que j'ai choisi, euh, c'est celui à partir duquel j'accompagne les personnes euh, qui, qui choisissent de travailler avec moi, et, euh, et merci pour ça, parce qu'il y en a plusieurs qui ont pu faire des, des, des petits clins d'œil à ça, et merci de votre présence, merci de votre participation, merci de nos échanges, et tu l'as dit, euh, le site vous propose l'annuaire des personnes qui sont euh, en capacité aujourd'hui de vous accompagner à partir de, en tout cas, l'approche. Euh, la vision de la vie, hein, j'ai envie de dire, hein, qu'on vous, qu vous a partagé ici. On a prévu de se retrouver dans 15 jours, a priori. Oui <rire> Donc, on vous donne déjà rendez-vous dans 15 jours. Je vous partagerai le thème, il y en a pas mal. Et, euh, et d'ici là, sauf si tu as envie de rajouter quelque chose, mais en tout cas, je n'ai pas, pas lu hein, s'il y avait d'autres commentaires, mais, euh, mais merci, merci. Il y a Cindy merci, qui dit que vous faites un métier formidable. Merci pour ce live. C'est vrai qu'on fait un métier formidable notre métier consiste en fait à, à, à vous assurer, en tout cas, à vous assurer peut-être pas, mais en tout cas à vous accompagner vers le confort du corps et le confort de l'âme, le confort dans la matière et le confort dans l'esprit. Et l'idée, c'est que ben, si on arrive à vous accompagner sur le chemin, c'est parce qu'on le vit nous aussi. Et c'est la raison pour laquelle, pour les personnes qui entrent dans, le, dans, dans ce parcours de formation et d'initiation, de, de supervision, il y a aussi cet aspect où on réconcilie justement le confort dans la matière et le confort dans l'esprit. Et c'est effectivement, comme dit, euh, comme, comme dit Laurence, hein, la vie est sympa comme ça. Ouais. En tout cas, je, trouve, je la trouve plus, je la trouve plus mieux bien, ouais, comme oui. disent les enfants. <rire> je la trouve plus mieux bien. Merci. Merci à vous, j'ai voilà, vu un peu vos, vos retours. Merci beaucoup, merci beaucoup pour votre présence à chaque fois. Bah, du coup, euh, on a, on a ces, ces, cette spontanéité de deux sujets qui nous animent et puis on dit, allez, on en fait un live parce que bah, du coup, euh, bah, dans, dans l'approche de notre métier aussi et dans l'approche de notre humanité, j'ai envie de dire, au-delà de notre métier, c'est de vous partager bah, cette vision-là qui, en tout cas, nous, nous fait du bien. Et si elle peut faire du bien à d'autres, à plein d'autres, bah, écoutez, on aura fait euh, vraiment la, la belle <rire> merci beaucoup, merci Mamou, merci à vous tous. Alors, donc pas la semaine prochaine, à dans 15 jours. Et d'ici là, Am, lisez-vous bien. Ciao. Je te laisse la sauvegarde. Hein. Du coup, c'est toi qui gère la technique. Je gère, je gère. <rire>